سورت و فاتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاتر السماوات من لرز جائل الملائکت رسول الولی اجن حق مسنا و سلاس و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ على کل شئین قدیر کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے فاتر السماوات واللرد زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی فتر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فتر تیز کے ساتھ بھی ایک فتر ہے فطرت الوحی وہی جو ہے رکی رکی رہی اللہ فطرت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھ سو برس تک رکا رہا وہ تیز سے فطر ہے یہ ہے فاق اور آ اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمد للہ فاتر سماوات واللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں علی اجن حتم وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسا اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ رباع اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ایئر کرافٹ سے کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیت ہے لیکن یہ کہ ایک تنصیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا یزید و فلخل کے مایہ شاہ اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیقون اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیز نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں یزید و فیل خلق مایشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ لنا سے رحمت فلا ممسکہ لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لیے وہی کا سلسلہ وہ یا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وہی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت اللہ عالمین و مار صلی اللہ رحمت اللہ عالمین کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی سیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلاں بم سے کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یونسک اور جس کو وہ روک لے فلاں بر سے لڑ ہو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں ممبا بعد ہی اس کے بعد محو العزیز الحکیم اور یقیناً زبردست ہے کمال حکمت والا یا یو اللہ سسکر نعمت اللہ علیکم اے لوگوں اپنی اس نعمت کی قدر کرو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے حل من خالق غیر اللہ ارض کو من سمائے والارض کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے فن نہ تو فکور تو کہاں سے الٹے پھرائے دیے جا رہے ہو وہ یو کس دبو کا اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فقط کچھ ضبط رسول من قبل تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وہ اللہ ترجا العبور اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا یو الناس ان نواز اللہ حق اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرن نہ کم الحیات الدنیا ولا یغرن نہ کم بلاہ الغرور یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وہ مل حیات و دنیا اللہ متا الغرور تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مسبر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے بعد سب سے بڑا دھوکے بعد ابلی سے لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگل آتا ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے نا چاہے کہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے بس سودی کاروبار ہی تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے 
چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی اور غفاری پر دھوکہ دینا بڑا یغن کم بلاہ غرور اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز ان شیطان نقم ادو الفتخو ادو و یقین یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو ان نما یدو ہس محول یقون من صاب سعید یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائے جہن والوں میں سے یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے پوٹینشیلی حزب الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بار آپ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فاطمہ ہو شیطان سورہ آراب میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان بن باورا تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فاطمہ ہو شیطان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اور یاؤ الرحمان ہیں عباد الرحمان ہے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گر جمع کر لیتا ہے انما یدو حز بہو یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشیلی حزب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹینشیلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشیلی اور یا شیطان تھے حزب و شیطان میں شد سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چین و چانٹوں میں شامل کر لیا اللہ دین کفر الحم عذاب الشریف جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے ولدین عام الو عام الصالح لہم مغفرت وائب القبیر اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ عمر ابن جالنا من ہو افمن زین لہو سور عمل ہی فرا و حسنا ذرا غور کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص کہ جس کو اس کی اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے اب یہ تو بڑی اعلیٰ شہ ہے اعلیٰ قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے انتشی الفاحشہ وہ فوج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور انٹینا نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس مصیبت سے محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص افمن زین لہوسو عمل ہی اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی فراؤ حاشانہ وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے علم میں ہوگا نیوڈس سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادر دال برہنا مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس لباس یہ تکلف ہے کام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولس اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور سینہ تان کر بلکہ یہ کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی لیکن یہ کہ عام ہے اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسویت ہوں صاف کہے گی اسے کوئی اس میں جھجک نہیں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو ہے آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں پورا اور ہومو سیکشول اور لیسبین یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ریکگنائزڈ ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے افمن زین لہو سو عمل ہی فرا حسن فعین اللہ یمیل میں شاہ و یحدی میں شاہ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے فلا تذہب نفسوں کا علیہ حسرات ہے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ گھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے فلاح اللہ کا باقی اور نفس کا اللہ یقون مومنین سورہ شعرا میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے تو فلاح تذہب نفس کا علیہ ہی حسرات تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے ان اللہ علیم و بما یسنعور یقینا اللہ بخوبی جانتا
اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فتوسیر و صحابت پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو فسک نہ ہو الا بلد میت پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فاہینا بھی اردا پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بادہ موتحا اس کے مرنے کے بعد قدا لیکن نشور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے من کانا یورید العزت فل اللہ عزت جمیا جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے للہ عزت و ولی رسول ہی ولی مومنین ولا کن المنافق اللہ یفقون یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے الہ یس اب القلم الطیب اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ معذت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے وہ عمل سال ہو یار ہو جو عمل سال ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل سال ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی بلکہ عمل سال ہو یا ہو اب عمل سالے کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی و لدین یم قرون سیاد اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں داؤ لگا رہے ہیں لہو عذاب الشدید ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ مکر و لائے کا ہوا یبور اور ان کی یہ ساری سازشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی و اللہ خلق کم بن ترابن سما بن نطفتن سما جال کم ازواجا اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وہ ماں تحمل و منسا ولا تدا ہو اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بے علم میں ہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے وہ ماں یو امبر اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی ولا یون قصو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے بن عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے اسپیشیز ہے ان کی ایک ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وہ ماں یو امبر معمر اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو ولا یون قصو بن عمر ہی نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کے عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے ان نظال کا اللہ یسیر یقین یہ اللہ پر بہت آسان ہے وہ ماں یہ سبل بحران اور دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے حاضہ عزم الفرات صاحب الشراب ہو یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ حاضہ ملہون اجاد یہ کھاری ہے کڑوا وہ بن کل اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکرون الحمد تریا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لاہمن تریا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں بس تستخر جو نہ اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنا اپنے زیورات یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو ملسا کرتے ہو تل بسون آج جسے تم پہنتے ہو وہ تل الفل کا فی مواخر اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے رے تب تبو بن فضل ہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وہ لال نقم تشکرون اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یولج اللہ فن نہار وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وہ یولج النہارا فل لہل اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وہ سخر شم سب القمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجری لے اجری مسما ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے 
ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے لہ الملک کل پادشاہی اسی کی ہے وہ لذیر تدعون امین دور نہیں بائی املکون امین قدمیر اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتا گارڈز اور گارڈسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی اب یہ قدمیر جو ہے کیونکہ خجور ان کے ہاں تھی ان کا فل ہے سب سے بڑا بلکہ وہ تو سیپل ڈائٹ بھی ان کی خجوری تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر خجور کی گھٹری کے اوپر ایک بہت باریک سے جھلی ہوتی ہے وہ قطمیر ہے اور خجور کی ناپ سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حکارت کی بات کرنی ہو بہت ہی حقیر سی بہت ہی معمولی سی شہر تو قطمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ اس کے حوالے سے آتے ہیں ان تدوہم لا یسمعو دعا کو مگر تمہوں نے پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں وَلَوْ سَمَعُوا مَسْتَجَعَبُوا لَحُقْنَكُمْ اگر سن بھی لے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّيُوْ كَمِسْلُ خَبِيرِ اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق بگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الاللہ اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے واللہ ہوا الغنی الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اس سے کوئی احتیاج نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو اِنْ يَشَا يُنْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيد اور نئی مخلوق پیدا کر لے وَمَا ذَارِكَ لَلَّهِ بِعَزِيدِ اور یہ اللہ پر حرگز بھاری نہیں ہے وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَتُمْ بِذْرَا اُخْرَا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ وَإِن تَدُو مُسْقَلَتُن إِلَا حِمْلِهَا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی إِلَا حِمْلِهَا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے لَا يُحْمَلْ مِنْ حُشَئِ تو نہیں اس سے کوئی بھی شیئے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا خَقُ قَرَابَدْدَارِ ہو وہ بھی قریب سے گزر جائے گا اس کی پکار نہیں سنے گا اِنَّمَا تُنزِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بالغیب ہے غیب میں رہتے ہوئے جب پردے اٹھ جائیں گے تو تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے عالی قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہے در حقیقت جو جنہوں اس وقت اللہ سے لڑتے ہیں وَاقَامُ السَّلَاةَ وَجُنُ النَّمَاز قَائِم کی وَمَن تَذَقَّا فَإِنَّمَا تَذَقَّا لِنَفْسِ ہی اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تذکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْعَامَا وَالْمَسِيرِ اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَا ظُلُمَات وَلَا نُور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَا ظِلُّ وَلَا الْحَرُور اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَات اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تازیے ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت بھی ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَا جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں مجھے یہ در ہے دل زندہ تو نہ مر جائے اگر دل مر گیا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سزر سزر کا دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا دور ہو چکا ان اللہ یسمعو من یشاء اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِئِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَلَيْ نَبِيَ آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیاہ مراد وہ انسان جو در خبردار کرنے والے اِنَّا عَرْسَلْنَا کَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَالنَّذِيرًا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر وَإِن مِّنْ اُمَّتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نذیر اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وَإِن يُقَذِّبُوكَ فَقَدْ قَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جاتھم رسولہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات 
اور واضح نشانیاں لے کر وہ بل زبور اور صحیفے لے کر وہ بل کتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر صحف ابراہیم و موسا اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے توراد دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں زمور کتاب ہے سم اخست الزین کفر فتح فکان نقیر پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا الم ترا اللہ من سما مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فاخرج نہ بھی سمرات پھر ہم نے سمرات پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے مختلف الوان ہوا جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ممن الجبال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد الدھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے پھر من الجبال جدد البیز السفید و حمر اور لال مختلف الوان ہوا ان کے بھی رنگ مختلف ہیں وغیرہ بھی وہ سود اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کبے کا کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ وہ بن النا سے و دوا بول نام مختلف الوان ہو کا ظالق اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیوں میں بھی مختلف رنگ و روگن موجود ہیں کزالق اسی طرح ان نما یکش اللہ بن عباد علماء یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر اٹھتی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت خدا بندی بڑھتی چلی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ لائٹ ایئرس کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سنگائی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کے علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خدا بندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیز الغفور یقین اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان الدین یتن کتاب اللہ و عقاب و سلاط و انفق و بیمار رکھنا ہوں سرم و عالانیتن یرجون تجارت تبور یقین وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ یرجون تجارتن یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ سب میں ہم دیکھیں گے یا یو الدین عامل حل ادل کم اللہ تجارت ان تنجی کم نظاب علیم اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگ سمجھ میں بھی آ جائیں اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے عوض ان اللہ اشترا من المومنین الفسم و اموال ام بین اللہ الجنہ تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہ رب الجلنا من ہوں یرجون تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم و یزیدہم ان فلدی تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے عجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کریں اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور ان شکور یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا ولدی اوہنا علیہ کا من الکتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے ہو الحق کو مسد کر لے ماں بہنا یا وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ان اللہ بے عباد ہی لخبیر المسیر یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے سم اور اس میں کتاب اللہ استفینا پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا ہوج تبا کم سورہ حج کی آخری آیت میں جاہدو فی اللہ حق جہادی ہوج تبا کم اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے پسند کر لیا ہے 
اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہے اجتبا اور استفا اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں اجتباع جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے اور استفا پسندیدگی چن لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتبا کم یہاں لفظ استفا آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے نہیں نہیں بات دینا اپنے بندوں میں سے فمن ہوں لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا بہن لذیر اوسم کتاب ابن باد رفی شک کی منہ مریب بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوں کو شبہات میں مبتلا ہو جاتے وہ منہ مختصر کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وہ من ہم صاحب قمبل خیرات ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے اعمال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بے عزل اللہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ذال کا الفضل القبیر یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنات و آدمی یا خلون آب ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے ریزیڈینشل گارڈن رہنے والے جس میں داخل ہوں گے جو حل و نفیحہ میں نصابر امن ذابن و لولوا انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی و لباس ہوں فیحہ حریر اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں وقار الحمد اللہ اب یہ ایک معاملہ کن کا ہے سابق بال خیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم ال نفس ہوں ہوں اور چاہے من ہوں مقتصد ہوں ان سب کے لیے یہ ساری خوش خوشخبریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اونچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق بال خیرات کا آخری کیٹیگری کا وہ قال الحمد للہ صبا الحضن اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ان ربنا لغفور شکور یقینا ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اللہ احل لنا دار المقامت من فل میں ہی جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمد للہ اللہ ہدانا لہذا و ماں کنا لہتری اللہ ہدان اللہ کل تعریف اس لاکھ کی اور کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جل نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وقال الحمد للہ اللہ ازب ان الحضن ان ربنا لغفور شکور اللہ احل لنا دار المقامت جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لا یمسنا فی یہاں نسب کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی تو لا یمسنا فی یہاں لغوب نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی ولزی نہ کفر الحم نہ آرو جہنم اس کے برف جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا افضا علیہ نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا فیمتوں کے وہ مڑ جائیں موت تو اس وقت جو ہے ان کی وہ بہت بڑی خواہش ہوگی یدور سمورا وہ پکاریں گے موت کو ولا یو خفر مانو میں نداب ہے نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی کزال کا نجی کلّا کفور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو وہ ہوں گے استر خون افی اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاڑیں گے شور مچائیں گے فیحا ربنا خرجنا نامل سالم پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر نزی کلّا نامل وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر کے رہے ہیں اب علم نو عمر کو مائی تذکر و فیح من تذکر کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کے ان غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا ہم اپنی آقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی اب علم نو عمر کو مائی تذکر و فیح ہے وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وہ جا کو نذیر تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فضوق و فمال ظالمین امن نصیر تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ عالم و غیب سماوات بل ارد یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا 
ان علیم بذات سدور یقین وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں میں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر ہو اللہ جال کم خلائے فلدار وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فمن کفر افاد کفر تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا ولا یزید القافری نہ کفر ہوں ان درب ہم اللہ مکتا اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی ولا یزید القافری نہ کفر ہوں اللہ خسارا اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی بول آ رہے تم شرکا تم الزی نہ تجون امن اللہ کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ارونی مادہ خلا کو بن نرد ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں ام لہم شرک ان فی سماوات یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے شاجہ ہے آسمانوں میں ام آتے نہ ہوں کتاب فہم آلہ بین من ہو کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں ماں سے اخذ کیے ہیں بل ای عید الظالمون باد ہوں باد اللہ غرورا نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ ان اللہ یوم سے کچھ سماوات مردان تضولا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں ولا ان ضالتا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں ان ام سکما من احد من بادی تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے روک سکے تھام سکے ان نہ کانا حلیم الغفورا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصیب راز کر رہا ہے انہیں مہلت دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وہ اقسم و بلّہ جہاد مانہیم اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لئی جا ہوں نذیر الکون اللہ احدا من اہد الامم کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فلما جا ہوں نذیر ما زاد ہوں اللہ نفورا جب ان کے پاس نذیر آ گئے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھاگنے میں استقبارن بل فل ارد اور زمین میں تکمر کرتے ہوئے وہ مکر صحیح اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے ولا یہی کون مکر صحیح ہو اللہ بے اہل ہی اور یہ جو بری چالے ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہے مگر کرنے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فہد ضرور اللہ سنت اللہ ولی تو یہ اب کس کے منتظر ہیں کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فلن تجد السنت اللہ تبدیلا ولن تجد السنت اللہ تحویلا تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی اولم یسیر رف الرد فیند رو کا فقان آقرت اللہ ضلع من قبل نہیں تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ کانو اشد میں ہم کو ہوا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وبا کان اللہ جزہ بن شعین پھر سماوات والا فکر تو اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے آجز کر سکے ان نہ کان علیم القدیرہ وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وہ لو یو آخر اللہ الناس اب بات کا سبو بات اللہ کا اللہ ظہر بن داتن اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شہ باقی نہ رہتی بلا کہ یو آخر ہو ملا جلد مسما لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ بواخر کرتا ہے اور وہ بواخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فائدہ جا جل جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فائدہ اللہ کا نب باد ہی بصیرہ تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے بارک اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ